ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ നിലവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് റെമഡീസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് റെമഡീസ് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ ലംഘനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോൺട്രാക്റ്റ് ലംഘിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ റെമഡീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചാപ്റ്റർ പതിമൂന്ന് അല്ലേ തേർട്ടീൻ ആ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇഞ്ചൂരിയഡ് പാർട്ടി അതായത് കോൺട്രാക്ട് ബ്രീച്ച് ആവുന്ന സമയത്ത് അതിലൂടെ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്ന പാർട്ടി നമ്മൾ അതിനെ ഇഞ്ചൂരിയഡ് പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രീവ്ഡ് പാർട്ടി എന്നൊക്കെ പറയും ഈ പാർട്ടീസ് ഇങ്ങനെ കോൺട്രാക്ട് ബ്രീച്ച് ആവുന്ന സമയത്ത് ചില നടപടികൾ അവരെടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അഞ്ച് നടപടികളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒന്നാമത്തത് റെസിഷൻ ഓഫ് ദി കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് സ്യൂട്ട് ഫോർ ഡാമേജസ് ആണ് മൂന്നാമത്തത് സ്യൂട്ട് അപ്പോൺ കോണ്ടം മെറിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തത് സ്യൂട്ട് ഫോർ സ്പെസിഫിക് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി കോൺട്രാക്ട് എന്നുള്ളതാണ് അഞ്ചാമത്തത് സ്യൂട്ട് ഫോർ ഇൻജെക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ റിസിഷൻ ഓഫ് ദി കോൺട്രാക്റ്റും സ്യൂട്ട് ഫോർ ഡാമേജസും മൂന്നാമത്തതായിട്ടുള്ള സ്യൂട്ട് അപ്പോൺ കോണ്ടം മെറിറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അവസാനത്തെ രണ്ടെണ്ണം അതായത് സ്യൂട്ട് ഫോർ സ്പെസിഫിക് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി കോൺട്രാക്റ്റും സ്യൂട്ട് ഫോർ ഇഞ്ചങ്ഷനുമാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അതിൽ ആദ്യത്തത് സ്യൂട്ട് ഫോർ സ്പെസിഫിക് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി കോൺട്രാക്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചുക്കോ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഇൻ സെർട്ടൻ കേസസ് ഡാമേജസ് ആർ നോട്ട് ആൻ ആഡിക്കേറ്റ് റെമഡി ഫോർ ദി ബ്രീച്ച് ഓഫ് ദി കോൺട്രാക്ട് ഇൻ സച്ച് സെർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ദ കോർട്ട് ഡയറക്റ്റ് ദ ഡിഫോൾട്ടിംഗ് പാർട്ടി to carry out the performance of the contract specifically that is according to the terms of the contract this is known as specific performance of the contract sadhichuko endana specific performance of the contract allengil epoyane court adava code the specific performance of the contract nu venditte order kodukka ennalladu sadhichuko chela case il damages അഥവാ നഷ്ടപരിഹാരം അഥവാ മോണിറ്ററി കോമ്പൻസേഷൻ മതിയാകാതെ വരും അതായത് ഒരു ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് സംഭവിച്ചു എന്ന് കരുതുക ഒരു കോൺട്രാക്ട് ലംഘിക്കപ്പെട്ടു അത്തരം ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റൂല കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുത്താൽ പറ്റൂല അത്തരം ഒരു സാഹചര്യമാണ് അതായത് നമ്മൾ ഡാമേജസ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടൊന്നും അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം നികത്താൻ പറ്റൂല അവിടെ ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് നടന്നാൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ അതിന് നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് മോണിറ്ററി ട്രാ കോമ്പൻസേഷൻ പണത്ത് പണപരമായിട്ടുള്ള കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടിയത് കൊണ്ടൊന്നും നമ്മുടെ നഷ്ടം തീരൂല അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോർട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യുക മനസ്സിലായാലോ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സ്പെസിഫിക് പെർഫോമൻസ് എന്നുള്ളത് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഡാമേജസ് ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആഡിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരമായിട്ട് തോന്നാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്പെസിഫിക് പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോർട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യുക അതായത് ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറഞ്ഞ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം കോൺട്രാക്റ്റ് പെർഫോം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കോ കോടതി നിർബന്ധമായിട്ടും പറയും കാരണം എന്താ അവിടെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാതെ പകരം അതിന് പകരം നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ആഡിക്കേറ്റ് റെമഡി അതായത് കൃത്യമായ ഒരു പരിഹാരമല്ല എന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പണം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നഷ്ടം സംഭവിച്ച പാർട്ടിക്ക് പണം കിട്ടിയത് കൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത് കോടതിക്ക് ബോധ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറഞ്ഞ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം കോൺട്രാക്റ്റ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോടതി ഉത്തരവിടും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കേസസ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് പെർഫോമൻസ് ഏതൊക്കെ കേസിലാണ് കോടതി കോർട്ട് സ്പെസിഫിക് സ്പെസിഫിക് പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉത്തരവ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ വേർ കോമ്പൻസേഷൻ ഇൻ മണി ഫോർ ഇറ്റ്സ് നോൺ പെർഫോമൻസ് വുഡ് നോട്ട് അഫോർഡ് ആഡിക്കേറ്റ് റിലീഫ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അതായത് വേർ കോമ്പൻസേഷൻ ഇൻ മണി ഫോർ ഇറ്റ്സ് നോൺ പെർഫോമൻസ് വുഡ് നോട്ട് അഫോർഡ് ആഡിക്കേറ്റ് റിലീഫ് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് പെർഫോം ചെയ്യാത്തത്
where there exist no standard for ascertaining the actual damages caused by non performance of the contract adayathu contract sambhavikkathathu moolam contract perform cheyathathu moolam undaguna nashtam etrayana nu krithyamaya reethil namukku alakkan sadhyamalla atharathilulla oru situation moonamathathu when it is probable that monetary consideration on non performance of the act cannot be obtained അതായത് ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ലംഘിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് പെർഫോം ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പണപരമായിട്ടുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം നേടിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഇല്ല അതായത് നഷ്ട പണപരമായിട്ടുള്ള ഒരു നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടുക അത് നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കുറവാണ് അത് റിസ്ക്കാണ് നഷ്ടപരിഹാരം പണത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് റിസ്ക്കാണ് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആണെന്ത് ഈ മൂന്ന് സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും സ്പെസിഫിക് പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോടതി എന്ത് ചെയ്യുക ഉത്തരവിടുക സ്പെസിഫിക് പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉത്തരവിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ച് കോൺട്രാക്റ്റ് പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കോടതി ഉത്തരവിടും ഓക്കെ അടുത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്താ വെച്ചാൽ കേസസ് വേർ സ്പെസിഫിക് പെർഫോമൻസ് വിൽ നോട്ട് ബി ഓർഡേഡ് ബൈ കോർട്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും കോടതി സ്പെസിഫിക് പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യൂല സ്പെസിഫിക് പെർഫോമൻസ് നടത്തണം അതായത് കോൺട്രാക്റ്റ് പൂർത്തിയാക്കണം കോൺട്രാക്റ്റ് പെർഫോം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരവ് കോടതി ഇടൂല ആ സിറ്റുവേഷന് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് വെൻ ദ കോമ്പൻസേഷൻ ഇൻ മണി ഈസ് എൻ ആഡിക്കേറ്റ് റെമഡി അതായത് പണപരമായിട്ടുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ആശ്വാസമാണ് അതായത് അതൊരു ആഡിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെമഡിയാണ് അതായത് കോൺട്രാക്റ്റ് ലംഘിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് പണപരമായിട്ടുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം തരികയാണെങ്കിൽ നഷ്ടപരിഹാരം പണമായിട്ട് തരികയാണെങ്കിൽ അത് ആ ഇഞ്ചൂരിയഡ് പാർട്ടീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ആഡിക്കേറ്റ് ആണ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വെൻ ദ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ നേച്ചർ ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം പേഴ്സണൽ നേച്ചർ ആണ് അതായത് ഒരു വ്യക്തിനെ കൊ ആ ഒരു വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തികളെ കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എക്സാമ്പിൾ പറയുക കോൺട്രാക്ട് ടു സിങ് അതായത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പാട്ട് പാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്ത് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് പക്ഷെ അയാൾ ആ കോൺട്രാക്ട് ലംഘിക്കപ്പെട്ടു എന്നെങ്കിൽ കോടതി എന്ത് ചെയ്യൂല ചിലപ്പോൾ സമയത്ത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റി എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് പൂർത്തിയാക്കണം എന്നുള്ള ഉത്തരവ് കോൺട്രാ കോടതിക്ക് ഇടാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ആ കോൺട്രാക്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറെ പകരം വേറൊരു വ്യക്തിക്ക് വന്നിട്ടൊന്നും കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം പാട്ടുപാട് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരെ കൊണ്ടും കഴിയുന്നതല്ല അങ്ങനെ പേഴ്സണൽ നേച്ചറുള്ള പേഴ്സണൽ സ്കിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്റ്റുകൾ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല കോടതി സ്പെസിഫിക് പെർഫോമൻസിന് ഉത്തരവിടൂല അടുത്തത് ദ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് നോട്ട് സെർട്ടെയിൻ or is in in equitable to either party contract endalla ore ore vyaktamaya ore vyaktadella contract ne ore vyaktadella allengil endaane aa contract edengilum ore party ki ore equitable alla adayade aa contract illa rendu parties il edengilum ore parties node aa aa contract നീതി ചെയ്യുന്നില്ല ഇക്വിറ്റബിൾ അല്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോൺട്രാക്റ്റിന് ഒരു സെർട്ടനിറ്റി ഇല്ല ചില കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ആ കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കോടതി എന്ത് ചെയ്യില്ല അത്തരം കോൺട്രാക്റ്റിലൊന്നും കോടതി നിർബന്ധമായിട്ടും ആ കോൺട്രാക്ട് പൂർത്തിയാക്കണം എന്നുള്ള ഉത്തരവ് ഇടൂല അടുത്തത് ദ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് നാച്ചർ റിവോക്കബിൾ അതായത് ആ കോൺട്രാക്റ്റ് നമുക്ക് വീണ്ടും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ളതാണ് അതായത് ആ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്യണം പിന്നീട് ആ കോൺട്രാക്ട് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അത്തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവം ഉള്ളതാണ് അതായത് റിവോക്കബിൾ ആണ് ഒരിക്കൽ ആ കൃത്യസമയത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അത് വീണ്ടും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസാണ് ആ കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോർട്ട് എന്ത് ചെയ്യൂല ആ കോൺട്രാക്ട് വീണ്ടും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉത്തരവിടൂല കാരണം എന്താ അങ്ങനെ ഉത്തരവിട്ടത് കൊണ്ട് ആ കോൺട്രാക്ട് വീണ്ടും പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം അത് ആ സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് വീണ്ടും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അത് യാതൊരു ഉപകാരവും ഇല്
அடுத்தது இந்த கான்ட்ராக்ட் இஸ் மேடு பை ட்ரஸ்டீஸ் இன் பிரீச் ஆஃப் தேர் ட்ரஸ்ட் அடுத்தது த கான்ட்ராக்ட் இஸ் மேடு பை ட்ரஸ்டீஸ் இன் பிரீச் ஆஃப் தேர் ட்ரஸ்ட் എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ട്രസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ പല സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടോ ട്രസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പല സംഘടനയുടെയും പല വിഭാഗങ്ങളുടെയൊക്കെ കീഴിലൊക്കെ ട്രസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രസ്റ്റുകളുടെ പ്രത്യേകത ട്രസ്റ്റുകളുടെ ഒരു നിയമവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ട്രസ്റ്റുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു നിയമവും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ അത്തരത്തിലുള്ള ആ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള നിയമവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലംഘിച്ചു കൊണ്ട് ആ ട്രസ്റ്റിലുള്ള ആളുകൾ അഥവാ ട്രസ്റ്റീസ് ഉണ്ടാക്കിയ കോൺട്രാക്ട് അതായത് ഈ ഒരു ട്രസ്റ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രസ്റ്റിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ആ ട്രസ്റ്റ് നടത്തി കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകൾ അവർ തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ കോൺട്രാക്റ്റാണ് പക്ഷേ ആ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള നിയമം ലംഘിച്ചു കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കോൺട്രാക്റ്റാണ് അത്തരത്തിലുള്ള കോൺട്രാക്റ്റിലും കോടതി എന്ത് ചെയ്യൂല സ്പെസിഫിക് പെർഫോമൻസിന് ഓർഡർ ചെയ്യൂല അടുത്തത് ദ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് മെയ്ഡ് ബൈ എ കമ്പനി ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പവേഴ്സ് ആസ് ലേഡ് ഓൺ ഇൻ ഇറ്റ്സ് മെമ്മറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ അതേപോലെ ഒരു കമ്പനി ആ കമ്പനിയുടെ മെമ്മറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില അധികാരങ്ങളുണ്ട് കമ്പനിക്ക് എന്തൊക്കെ അധികാരങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് മെമ്മറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആ അധികാരത്തിന് പുറത്ത് കടന്നുകൊണ്ട് ആ കമ്പനി ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത്തരം കോൺട്രാക്റ്റിലും കോടതി എന്ത് ചെയ്യില്ല സ്പെസിഫിക് പെർഫോമൻസിന് ഓർഡർ കൊടുക്കൂല മുകളിൽ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് അതായത് കമ്പനീൻ്റെ ഒരു എത്രത്തോളം കമ്പനിക്ക് അധികാരമുണ്ട് എന്നുള്ളത് മെമ്മറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ പുറത്ത് കടന്നുണ്ട് ആ അധികാരത്തിൻ്റെ പരിധിക്ക് പുറത്ത് കടന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത്തരം കോൺട്രാക്റ്റിൽ കോടതി എന്ത് ചെയ്യില്ല സ്പെസിഫിക് പെർഫോ അത്തരം കോൺട്രാക്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ലംഘനം സംഭവിച്ചാൽ ബ്രീച്ച് സംഭവിച്ചാൽ സ്പെസിഫിക് പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോർട്ട് ഉത്തരവിടില്ല അടുത്തത് ദ കോർട്ട് കനോട്ട് സൂപ്പർവൈസ് ഇറ്റ്സ് കാരിയിങ് ഔട്ട് അതായത് ഒരു സ്പെസിഫിക് പെർഫോമൻസിന് കോടതി ഉത്തരവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കോടതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂല അതായത് കോൺ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ ബ്രീച്ച് സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ അവർ കോടതിയെ സമീപിച്ചു അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ചില കേസിൽ കോടതി സ്പെസിഫിക് പെർഫോമൻസിന് ഉത്തരവിടും അതായത് ആ കോൺട്രാക്റ്റ് പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉത്തരവിടും എന്നാൽ കോടതിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് പിന്നെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉത്തരവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെ ഇത് അവർ പൂർത്തിയാക്കുന്നുണ്ടോ ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് അവർ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കോടതിയെ നിരീക്ഷിക്കാൻ കോടതിക്ക് പറ്റൂല അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കോടതിക്ക് പറ്റൂല അത്തരം ഒരു കേസിൽ കോടതി എന്ത് ചെയ്യില്ല സ്പെസിഫിക് പെർഫോമൻസിന് ഉത്തരവിടില്ല കാരണം കോടതി സ്പെസിഫിക് പെർഫോമൻസിന് ഉത്തരവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കോടതിക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളിലെ കോടതി അത്തരം ഉത്തരവിടുള്ളൂ അല്ലാത്ത കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല കോടതി ഉത്തരവിടില്ല അതാ പറഞ്ഞത് ദ കോർട്ട് കനോട്ട് സൂപ്പർവൈസ് ഇറ്റ്സ് കാരിയിങ് ഔട്ട് ആ കോൺട്രാക്റ്റ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവർ തുടരുന്നുണ്ടോ അവർ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാൻ കോടതിക്ക് കഴിയൂല അത്തരം കേസിലും കോടതി എന്ത് ചെയ്യില്ല സ്പെസിഫിക് പെർഫോമൻസിന് ഉത്തരവിടില്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗം സ്യൂട്ട് ഫോർ ഇൻജംഗ്ഷൻ അഞ്ചാമത്തതാണ് സ്യൂട്ട് ഫോർ ഇൻജംഗ്ഷൻ എന്താണ് സ്യൂട്ട് ഫോർ ഇൻജംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആൻ ഇൻജംഗ്ഷൻ ഈസ് എ കോട്ട് ഓർഡർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ദ ഇഞ്ചൂരിയഡ് പാർട്ടി ക്യാൻ അണ്ടർ സെർട്ടൈം സെർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഗെറ്റ് എ നെഗറ്റീവ് ഇൻജംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഓർഡർ പ്രൊഹിബിറ്റിംഗ് എ പാർട്ടി ഫ്രം ഡൂയിങ് സംതിങ് അതായത് ആൻ ഇൻജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോർട്ട് ഓർഡറാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് കോടതിയുടെ ഒരു ഓർഡറാണ് എപ്പോഴാണ് ഈ ഓർഡർ ഉണ്ടാക്കുക ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ലംഘിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് ആ ഇഞ്ചൂരിയർ പാർട്ടി ആ കോൺട്രാക്ട് ലംഘിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് നഷ്ടം സംഭവിച്ച പാർട്ടിക്ക് കോടതി എന്ത് ചെയ്യും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇഞ്ചംഗ്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ
ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയും ഒരു പൃഥ്വിരാജ് പൃഥ്വിരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫിലിം ആക്ടർ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു സംവിധായകന് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ബേസിൽ ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധായകന് ഈ ബേസിൽ ജോസഫിൻ്റെ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൃഥ്വിരാജ് എന്ത് ചെയ്ത് അദ്ദേഹമായി ഒരു വർഷത്തെ കരാർ കൊടുത്ത് അതായത് പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ഒരു വർഷത്തെ മുഴുവൻ ഡേറ്റുമാർക്ക് കൊടുത്ത് ബേസിലിന് കൊടുത്ത് എന്ന് കരുതി അങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഒപ്പിട്ടതിൻ്റെ ശേഷം എന്ത് ചെയ്ത് ആ കോൺട്രാക്റ്റ് മറികടന്നുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വർഷ കാലയളവിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ആളുടെ മറ്റൊരു സംവിധായകൻ്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാം എന്നുള്ളത് പൃഥ്വിരാജ് ഏറ്റു ഇത് ബേസിൽ ജോസഫിന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിൽ ജോസഫിന് എന്ത് ചെയ്യാം കോടതിയെ സമീപിക്കാം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാരണം എന്താ പൃഥ്വിരാജ് ഒരു വർഷം ഇയാൾക്ക് കൊടുത്തതിൻ്റെ രേഖ ഇയാൾ കയ്യിലുണ്ട് ആ രേഖ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കോടതിയെ സമീപിക്കാം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോടതി എന്ത് ചെയ്യും ബേസിൽ ജോസഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് സ്യൂട്ട് ഫോർ ഇഞ്ചങ്ഷൻ ഇഞ്ചങ്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പൃഥ്വിരാജിനെ മറ്റൊരു സിനിമയിൽ ഈ ഒരു വർഷക്കാലയളവിൽ മറ്റൊരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇയാൾക്ക് തടഞ്ഞു വെക്കാനുള്ള ഒരു അധികാരം ബേസിൽ ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധായകന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് പൃഥ്വിരാജിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റൊരു സിനിമ സംവിധായകൻ്റെ സിനിമയിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയിൽ ഒരു വർഷം അഭിനയിച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും അതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്തത് ഈ ഒരു കോർട്ട് ഓർഡറിലൂടെ ബേസിൽ ജോസഫിന് എന്ത് എന്തിന് കഴിയും പൃഥ്വിരാജിനെ ഈ ഒരു വർഷത്തെ കാലയളവിൻ്റെ ഇടയിൽ മറ്റൊരു സിനിമ അഭിനയിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് ഇഞ്ചങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പം സ്യൂട്ട് ഫോർ ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്നുള്ളത് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതോടുകൂടി ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റെമഡീസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു കൃത്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണാം കൃത്യമായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാം സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു